आप सभी का चैनल में स्वागत है आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्टार्ट करेंगे अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को डिफाइन करें तो कहेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज अ फैमिली ऑफ क्लाइंट सॉफ्टवेयर दैट आर यूजिंग ऑफिस होम बिजनेस एंड डिफरेंट प्लेसेस आज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हर जगह पे इस्तेमाल हो रहा है वो आपका घर हो या कोई बिजनेस हो ऑफिस हो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा डिजाइन किया गया है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पहला वर्जन 1988 पे बनाया था उसके बाद इसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट हर एक बात होते रहा और आज हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 2020 वर्जन तक पहुंच रहे हैं ऑफिस को हम एक सेट ऑफ एप्लीकेशन कर सकते हैं जिसको कि अलग अलग पर्पज में इस्तेमाल किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अपने साथ एक बंच ऑफ एप्लीकेशन को कंटेन करता है जो कि अलग अलग पर्पज को फुलफिल करता है तो चलिए हम लोग देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज के अंतर्गत आने वाले वो कौन कौन से एप्लीकेशन हैं और जिनका इस्तेमाल हम लोग किस किस तरह के फील्ड में किस रूप में करते हैं तो अगर बात करें हम माइक्रोसॉफ्ट के फ्रेक्वेंटली यूज होने वाले एप्लीकेशन के जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत आते हैं उसमें आपका आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट एसेस माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट वन नोट Microsoft Publisher and now we have Microsoft SharePoint. ये सब frequently यूज होने वाले एप्लीकेशन है जिनका इस्तेमाल अलग अलग पर्पज में किया जाता है हमें जैसा बताया कि Microsoft Office आपका एक family of client software है Client software मतलब जो कि user के need को fulfill करता है एक ऐसा set of application जो user के need को fulfill करने में इस्तेमाल होता है अब हम लोग देखते हैं कि वो अलग अलग application जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोवाइड करता है वो हमारे किस तरह के नीड को फुलफिल करता है अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम लोग बोलते हैं इट इज अ विंडो बेस्ड वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन जिसका इस्तेमाल एक सिंपल लेटर से लेके कॉम्प्लेक्स बिजनेस लेटर डिजाइन करने में किया जाता है इसकी मदद से हम कोई भी एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं लेटर ड्राफ्टिंग कर सकते हैं नोट्स तैयार कर सकते हैं ब्राउजर लिफलेट्स ऐसे तमाम तरह के एक्टिविटीज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन के थ्रू तैयार करते हैं तो ये हमारा ऑफिस का जो एक वर्ड सेक्शन हुआ जो हमें डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में मदद करता है ये हमें बहुत ही इफेक्टिव टूल्स प्रोवाइड करता है जिस टूल्स की मदद से हम लोग अपना डॉक्यूमेंट काफी आसानी से और कम समय में तैयार कर सकते हैं बात करें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का वह एप्लीकेशन है जिसका हम लोग फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं स्प्रेडशीट तैयार करने में स्प्रेडशीट मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट तैयार करने में अब बात करते हैं स्प्रेडशीट होता क्या है स्प्रेडशीट एक्चुअली एक ऐसा सीट होता है जो कि टेबल फॉर्म में होता है जिसमें हम अपने एक्सपेंसिस डिटेल्स अपने बजट्स कोई भी तरह का खर्चे का एक प्रोजेक्शन इस तरह के रिपोर्ट्स हम आसानी से उसमें जनरेट कर सकते हैं इवन वो हमें इस तरह के टूल्स एंड फंक्शन देता है जिससे कि हम आसानी से किसी भी तरह के कैलकुलेशन वो कोई भी अरिथमेटिकल हो लॉजिकल हो डिसीजन मेकिंग हो जिसे बोल सकते हैं ये तमाम तरह के कैलकुलेशन को काफी आसानी से करने में मदद करता है ये था हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अगर बात करें हम पावर पॉइंट एप्लीकेशन की तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को बोला गया है कि यह एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है एक ऐसा प्रोग्राम या एप्लीकेशन है जिसकी मदद से हम एक प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं अब बात आती है प्रेजेंटेशन क्या होता है प्रेजेंटेशन को हम कहेंगे हिंदी में तो प्रस्तुतिकरण मतलब कोई भी चीज कोई भी प्रोडक्ट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी इंफॉर्मेशन जिसे आप एक काफी अट्रैक्टिव वे में ऑडियंस या व्यूवर्स के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं सपोज आपकी कंपनी है एंड यू जस्ट वॉन्ट टू प्रेजेंट योर कंपनी टू द नंबर ऑफ Viewers or audience. So what will you try to do there? आप चाहेंगे कि आप अपनी कंपनी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है जिसे आप ऑडियंस या व्यूवर्स को देना चाहते हैं उसे काफी इफेक्टिव और एनिमेटेड तरीके से आप रिप्रेजेंट करें ताकि ऑडियंस या व्यूवर्स उनको देख के अट्रैक्ट हो सके माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी हमें यही फैसिलिटी देता है जिसमें कि हम अपने प्रोडक्ट्स या कंपनी को अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो उसके लिए काफी इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन हम तैयार कर सकते हैं और उसे फिर हम एक एनिमेशन और इफेक्ट के द्वारा काफी अट्रैक्टिव बना सकते हैं तो ये था हमारा पावर पॉइंट जो एप्लीकेशन आपका फ्रिक्वेंटली यूज होगा उस सेक्शन में उसके बाद बात करें अगर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एसेस की यस 
माइक्रोसॉफ्ट एसेस जिसे कहा गया है इट्स अ डीवीएमएस डेटा बेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यह एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी मदद से हम लोग डेटा बेस को मैनेज कर सकते हैं अब इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किस पर्पस में होता है तो डेटा बेस को समझना होगा हमें डेटा बेस एक्चुअली क्या होता है तो डेटा बेस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट अब यहाँ पे डेटा बेस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन का एक कलेक्शन जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेट करता है जैसे आप अगर बात करें स्कूल की स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन होता है वो एक डेटा बेस हो गया अगर आप बात करें हॉस्पिटल्स की हॉस्पिटल्स में नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिट होते हैं उनका डेटा बेस हो गया या फिर आप पूरे इधर स्टेट में या कंट्री में हॉस्पिटल्स की लिस्ट तैयार करें तो भी एक डेटा बेस हो गया आप ऑफिस में इंप्लॉइज का लिस्ट तैयार करें वो भी एक डेटा बेस हो गया तो इस तरह की चीजों को मतलब डेटा बेस क्रिएट करने से लेके उसको पूरा मैनेजमेंट करने तक का जो भी स्टेप्स होता है वो सारी चीजों को काफी आसानी से हम लोग इस एप्लीकेशन के द्वारा पूरा कर सकते हैं इसलिए इस एप्लीकेशन को बोलते हैं डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम जो हमारे डेटा बेस को मैनेज करने में मदद करता है तो ये है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एसेस उसके बाद अगर बात करें माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की तो यस माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन ऑफिस पैकेज का एक एप्लीकेशन है जिसका इस्तेमाल हम लोग एक इंफॉर्मेशन मैनेजर के रूप में करते हैं माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की मदद से हम लोग अपने ईमेल्स अपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स अपने इंफॉर्मेशन अपने छोटे मोटे लेजर्स ये तमाम चीजें उसमें मेंटेन करके रख सकते हैं अपने ईमेल को कंफिगर करके रख सकते हैं ताकि जब कभी भी हम ऑनलाइन होते हैं आउटलुक में हमारा ईमेल अपने आप सिंक्रोनाइज होकर स्टोर हो जाता है वहां से हम कॉन्टेक्ट डिटेल सर्च कर सकते हैं और हम आसानी से उसे ऑफलाइन होकर भी पढ़ सकते हैं ये हमारा आउटलुक है उसके बाद बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वन नोट ये एक वन नोट आपका ऐसा एप्लीकेशन है जो कि हमें किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन को व्यू करने के लिए एक टूल प्रोवाइड करता है वो आपका इंफॉर्मेशन किसी में हो जिसे आप आसानी से उस इंफॉर्मेशन को वेब के थ्रू कहीं भी देख सकते हैं आप बस आपके कंप्यूटर में वन नोट होना चाहिए उसमें आप कुछ डॉक्यूमेंट्स पे कुछ नोट डाउन कर सकते हैं और उसको कहीं भी आप प्लेस कर सकते हैं फिर बात करें माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर की ये भी आपका वेडर ऑफिस का एक एप्लीकेशन है जिसका काम सिर्फ डेस्कटॉप पब्लिशिंग का होता है जैसे आप अगर कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो डॉक्यूमेंट में जो डेस्क रिलेटेड इंफॉर्मेशन तैयार करते हैं उस तरह के इंफॉर्मेशन के लिए तो आपके पास ऑफिस का वर्ड है लेकिन अगर हम जो डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं उस डॉक्यूमेंट को अगर पब्लिश करना मतलब डॉक्यूमेंट बेस्ट की डॉक्यूमेंट का लुक कैसा होगा उसका स्टाइल कैसा होगा वो कैसा व्यू होगा इस तरह की चीजों के लिए हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर है उसके बाद बात करें अगर हम माइक्रोसॉफ्ट सेयर पॉइंट का तो यस माइक्रोसॉफ्ट ने हमें ऑफिस पैकेज के अंतर्गत ही एक सीयर पॉइंट नाम का भी टूल्स और एप्लीकेशन दिया है जिसकी मदद से आप चाहो तो आप अपने बिजनेस की एक वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो आप अपने बिजनेस या पर्सनल इंफॉर्मेशन को इसकी मदद से उस वेब में स्टोर करके रख सकते हो आप उसे जहां चाहो वहां शेयर कर सकते हो और आसानी से आप उसे किसी और डिवाइस में कनेक्ट होकर आसानी से उस सारी इंफॉर्मेशन को व्यू कर सकते हो रिट्रीव कर सकते हो लेकिन इसके लिए आपके कंप्यूटर में ब्राउजर होना चाहिए उस ब्राउजर के थ्रू ही हम लोग इस सेविट को ओपन करेंगे और फिर वहां पे जाके हम अपनी इंफॉर्मेशन को व्यू कर पाएंगे तो ये थे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसके डिफरेंट एप्लीकेशन जिसका ये इंट्रोडक्टरी क्लास हम लोगों ने किया है हम इसके आगे इनके साथ काम करना भी देखेंगे कि हम लोग रियल लाइफ में इन सारे एप्लीकेशन का इस्तेमाल कैसे करते हैं थैंक यू